இந்த செய்தி மென்மையான மனம் உள்ளவர்களுக்காக அல்ல பழைய நிலையிலிருந்து மீண்டு வருபவர்களுக்கு ஆனா உங்களுக்கு புரியல ஆ புரிகிறது எனக்கு புரிகிறது நான் பல வருடங்களாக ஊழியத்தில் இருக்கிறேன் கசப்போடு இருந்தேன் என் தந்தையை மிக வருத்தேன் அந்த கோபத்தை மற்றவரிடம் காட்ட நினைத்தேன் எனக்காக நானே வருத்தப்பட்டேன் சோகத்தில் இருந்தேன் மன உளைச்சலில் இருந்தேன் ஊக்கமில்லாமல் இருந்தேன் என் குடும்பத்தில் உயிரோட்டம் இருந்தது ஆக நான் விரைவில் குணமாவேன் என்று நம்பினேன் என் வாழ்க்கையினை வேதனையோடு கழிக்கப் போவதில்லை என்று முடிவு செய்து சீக்கிரம் மீண்டு வருவேன் நான் இவ்வளவு மரியாதை எனக்கே பயமாக இருக்கிறது நான் பழைய மாதிரியான நபராக இருக்கவில்லை உங்களில் எத்தனை பேர் அதே பழைய நபராக இருக்கவில்லை தேவன் உயிரோடு இருக்கிறார் நீங்கள் அறுவடை செய்வதற்காக மற்றவர்களுக்கு உதவுவதன் மூலம் இதையை தூவுங்கள் ஏதோ ஒரு வகையான சேவையில் ஈடுபடுங்கள் ஏனென்றால் அது உங்களை குறித்த சிந்தனைகளை மறக்க செய்யும் உங்கள் மேலிருக்கும் கவனத்தை திசை திருப்ப உங்களால் இயன்ற காரியங்களில் ஈடுபடுங்கள் உங்களை தேவனோடு கூட இணையுங்கள் உங்களை கண்காணிக்க பரிசு தாவியானவரை அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதோடு வேண்டுமென்றே மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பதன் மூலமாக உங்களுடைய அறுவடைக்கான விதையை விதையுங்கள் கலாத்தியர் ஆறு ஒன்பது பத்தாம் வசனங்களில் நன்மை செய்கிறதில் சோர்ந்து போகாமல் இருப்போமாக நாம் தளர்ந்து போகாதிருந்தால் ஏற்ற காலத்தில் அறுப்போம் என்று உள்ளது நாம் நம்முடைய விசுவாசத்தையும் தைரியத்தையும் இழக்காமல் இருக்க வேண்டும் ஆக நமக்கும் வாய்ப்பும் சந்தர்ப்பமும் வாய்க்கும் போது நாம் எல்லா மக்களுக்கும் நன்மை செய்தாக வேண்டும் அவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருப்பதோடு இல்லாமல் அவர்களுடைய ஆத்மாவிற்கு தேவையான நன்மைகளையும் கூடவே சேர்த்து செய்திட வேண்டும் அடுத்த வசனம் என் வாழ்வை மாற்றிய வசனம் நமக்கு கிடைக்கும் சமயத்திற்கு தக்கதாக யாவருக்கும் விசேஷமாக விசுவாச குடும்பத்தாருக்கு நன்மை செய்ய கடவோ ஜாக்கிரதையாக இருந்து செய்ய கடவோம் என்றால் வேண்டும் என்று செய்வது அதாவது அனுதினமும் உட்கார்ந்து இப்படி யோசிக்கலாம் சரி எனக்கு இங்கு ரெண்டு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒன்று நாள் முழுவதும் என்னை குறித்து சிந்திக்கலாம் அதோடு எனக்கு என்ன வேண்டும் என்ன தேவை மற்றவர் செய்யாது எது அதோடு அவர் எதை செய்ய நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அல்லது என்னால் வேண்டும் என்றே மற்றவர்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று யோசிக்கலாம் பிந்தியவற்றை நான் தேர்ந்தெடுத்ததற்கு தேவனுக்கு நன்றி உங்கள் அனைவருக்கும் நீங்கள் உதவக்கூடிய ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய ஒருவரை பற்றி தெரியும் அவர் முகத்தில் ஒரு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒருவரை தெரியும் இவர்கள் யாரையும் தெரியவில்லை என்றால் வெளியில் தேடுங்கள் என்று நீங்கள் உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு சோகமாக இருக்கக்கூடிய ஒருவரை சமுதாயத்தின் ஆழத்திற்கு சென்று தேட வேண்டியதில்லை நான் பேசுவதை கவனிக்கிறீர்களா தான் எனும் பொறாமை குணத்திற்கு எதிராக செயல்படுங்கள் எப்போதும் உங்களை பற்றிய சிந்திக்காமல் உங்களுக்கு எதிராக செயல்படுங்கள் உங்களில் எத்தனை பேர் தேவைக்கு அதிகமாக உங்களை பற்றிய சிந்திப்பீர்கள் ஓ என்று நிறைய பரிசுத்தவான்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அதுவும் சரிதான் என்னையும் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று தெசலோனி கேர் ஐந்து பதினைந்தில் ஒருவனும் மற்றொருவன் செய்யும் தீமைக்கு தீமை செய்யாதபடி பாருங்கள் அப்படி என்றால் உங்களை காயப்படுத்தினவருக்கு நீங்களும் அதை திரும்பி செய்யாதீர்கள் என்ற அர்த்தம் மன்னிக்கவும் நீங்கள் அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டுமே தவிர அதை விட்டு அவர்களுக்கு எதிராக தவறான வார்த்தைகளை உபயோகிக்க கூடாது தேவன் உங்களிடம் சொன்னார் என்றால் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கூட கிடைக்கும் இது உங்கள் எதிரான ஒன்றாக இருக்குமா ஆனால் நாமோ நம்மை காயப்படுத்தி அவர்களை ஆசீர்வதிப்போம் அதாவது மற்றவரிடம் அவர்கள் செய்ததை சொல்லிக்கொண்டே இருக்காமல் அவர்களை ஆசீர்வதிப்போம் யாராவது உங்களை காயப்படுத்தினால் அதற்காக வாயை முடிக்கொண்டிருப்பது கடினம் ஒருவனும் மற்றொருவன் செய்யும் தீமைக்கு தீமை செய்யாதபடி பாருங்கள் உங்களுக்குள்ளும் மற்ற யாவருக்குள்ளும் எப்பொழுதும் நன்மை செய்ய நாடுங்கள் விரிவாக்க வேதாகமத்தில் பாருங்கள் மற்றும் நாடுகள் ஆகிய வார்த்தைகளை சுற்றி வளையம் போடுங்கள் ஏனென்றால் பாருங்கள் என்ற வார்த்தைக்கு ஏக்கம் உங்கள் முழு பலத்தோடு ஒன்றை பின்தொடர்வது என்ற அர்த்தம் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு உணர்ந்து நன்மை செய்யாமல் வேண்டுமென்றே செய்ய நினைப்பதாக அது குறிக்கும் சாக்கு போக்கு கூறுவதை நிறுத்துங்கள் இது கேட்க நன்றாக தான் உள்ளது இந்த ஒவ்வொரு குறிப்பின் போது நீங்கள் சந்தோஷமாக காணப்படுகிறீர்கள் நாம் சரியாக செயல்படாமைக்கு ஒரு காரணம் உண்டு நிச்சயமாக நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டுமென்றால் எங்கிருக்கிறோமோ அதற்கு நாம் முழு பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் 
நான் தவறாக வளர்க்கப்பட்டதால் தவறாக நடந்து கொண்டேன் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டேன் அதே சமயம் கட்டுப்பாடுகளையும் அடக்குமுறைகளையும் மட்டுமே கண்டதால் அதையே என் வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தினேன் சர்வாதிகாரியாக இருந்தேன் அதோடு நான் நினைத்தது நடக்கவில்லை என்றால் எனக்கு பைத்தியம் பிடிக்கும் ஒரு நாள் கடைசியில் நான் சாக்கு போக்குகளை சொல்வதை நிறுத்தி ஒன்று சொன்னேன் அது என்ன தெரியுமா நான் ஏன் இப்படி இருக்கிறேன் என்று தெரியும் ஆனால் இப்படி இருப்பதற்கு நான் காரியங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்க முடியாது ஆக நான் சாக்கு போக்கு சொல்வதை விட்டுவிட வேண்டியிருந்தது இப்போது நான் சொல்வதை செய்து முடிக்க எனக்கு பல வருடங்கள் தேவைப்பட்டது ஏனென்றால் தேவன் நாம் செய்ய வேண்டியதை காண்பித்ததும் நாம் அதை செய்துவிடுவோம் என்ற அர்த்தம் இல்லை நாம் அதே பழைய மலை பல முறை மீண்டும் மீண்டும் சுற்றி வந்து வேதனைகளை அனுபவித்த பிறகுதான் இறுதியில் நாம் சொல்வோம் ஓ தேவன் சொன்னது சரிதான் என்று உனக்காக நீயே வருத்தப்படுவதை நிறுத்திக்கொள் அதோடு நானும் வருத்தப்படுபவர்களுக்கு எந்த சந்திப்புக்கும் ஏற்பாடு செய்யவில்லை என்று தேவன் கூறினார் ஆனால் நான் நினைத்தது நடக்கவில்லை அதோடு தேவனுடைய பேச்சுக்கு கீழ்படியும் வரை நீங்கள் அதே இடத்தில் தான் இருப்பீர்கள் இது ஒருவருக்காக நடத்தப்படுவதில்லை இதில் பாஸ் ஆகிவிட முடியாது நீங்கள் தேவனுக்காக காத்திருக்கிறீர்களா அல்லது அவர் காத்திருக்கிறாரா நீங்கள் சரியாக எத்தனை காலமாகும் நீங்கள் இதற்கு எந்த அளவு ஒத்துழைக்கப் போகிறீர்கள் இந்த பயணத்தை நீங்கள் நீட்டப் போகிறீர்களா குறைக்கப் போகிறீர்களா நீங்க எனக்கு அம்மாவா இல்லாது சந்தோஷம் சொல்றீங்களா உங்களிடம் உண்மையை சொல்லும் அளவு நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் சிக்கிக் கொண்டிருக்கும் பிரச்சனையிலிருந்து உங்களை மீட்க எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமானால் நீங்கள் என்மேல் கோபப்பட வேண்டி வந்தாலும் சரி நான் உங்களை அந்த அளவு நேசிக்கின்றேன் யாராவது நம்மிடம் உண்மையை கூறினால் நமக்கு கோபம் வருவதுண்டு நான் எனக்கு நடந்த கொடுமையை எதிர்த்து நிற்கவில்லை நான் என் தந்தையின் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய போது பிரச்சனைகளை விட்டு வெளியேறி விட்டதாக நினைத்தேன் ஆனால் பிரச்சனைகளை நான் என்னுடனே எடுத்துச் சென்றேன் என் சிந்தனைகளில் வைத்திருந்தேன் பேச்சில் வைத்திருந்தேன் என் எல்லா செய்கைகளிலும் வைத்திருந்தேன் நானும் அதற்காக எதுவும் செய்யவில்லை அதோடு சபைக்கும் வீட்டிற்கும் சபைக்கும் வீட்டிற்கும் சபைக்கும் வீட்டிற்கும் போய்க் கொண்டிருந்தேன் ஒரு நாள் எங்கள் சபைக்கு முன்னால் விபச்சார அழகியாக இருந்த ஒரு பெண்மணி தன் கணவரோடு வந்திருந்தாள் குழந்தையாக இருந்த போது கொடுமைப்படுத்தப்பட்டாள் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருந்தாள் தேவ் அந்த புத்தகத்தை வாங்கி கொடுத்தார் மறுநாள் நான் அதை வாசிக்க துவங்கினேன் கிட்டத்தட்ட என் கதையை போலவே இருந்தது அதில் அவரது தந்தை செய்ததாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்த சில காரியம் நான் எனக்குள்ளாக புதைத்து வெகு காலமாக யோசித்த கதைகளாக இருந்தன இப்போது திடீரென்று எல்லாமே என் நினைவுக்கு வந்தது நானும் அந்த புத்தகத்தை தூக்கி வீசி எறிந்தேன் அதோடு இதை நான் வாசிக்க போவதில்லை என்றேன் புத்தகம் வாங்கிய தேவ் மீது கோபம் எனக்கும் பிரச்சனை இருந்தது என்பதை யோசித்தாரா அவருக்காக அவர் வாங்கிய மற்றொரு புத்தகம் அங்கிருந்தது அப்போது பரிசு தாவியானவர் என்னிடம் இதுவாக அன்பாக நேரம் வந்துவிட்டது நேரம் வந்துவிட்டது என்றார் ஆக இன்று தேவன் என்னை பயன்படுத்தி இங்கிருப்பவருக்கும் தொலைக்காட்சியை பார்ப்பவருக்கும் சொல்ல சொல்கின்றார் நேரம் வந்துவிட்டது எதற்கெடுத்தாலும் கோபப்பட்டு கொண்டு பாதுகாப்பு இல்லாத உணர்வோடு உணர்வுகளை காயப்படுத்தி கொண்டு ஒவ்வொரு சமயமும் நினைப்பது நடக்கவில்லை என்றால் அழுது காயப்படக்கூடாது என்பதற்காக சர்வாதிகாரியாக நடந்து கொள்ள நினைப்பது தவறு பயம் உங்களை கட்டுப்படுத்துவதை நிறுத்த வேண்டிய நேரம் இது நீங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்காக இயேசு மறித்தாரோ நீங்கள் எவராக இருக்க வேண்டும் என்று இயேசு நினைத்தாரோ அப்படி இருப்பதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது ஆமே நேரம் வந்துவிட்டது ஒன்று சொல்கிறேன் பரிசு தாவியானவர் என்னை பற்றி கொண்ட போது சபைக்கு போய் ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவராக இருப்பதில் அநேக வித்தியாசங்கள் உண்டு நீங்கள் சபைகளில் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கைகளை தேய்ப்பவராக இருக்கலாம் அது மட்டுமல்ல உங்கள் தலையில் ஒரு முடி கூட இல்லாத வரைக்கும் யாராவது தலையின் மேல் கை வைத்திருப்பார்கள் நாம் ஒழுக்கம் என்ற அளவில் வெகு தொலைவில் பின்தங்கியுள்ளோம் 
மன்னிப்பென்ற வார்த்தையை செயல்படுத்தும் முன் எத்தனை முறை வேதாகம கல்லூரிக்கு போக முடியும் அது ரொம்ப கடினம் ரொம்பவே கடினம் ரொம்ப கடினம் சகோதரி ரொம்பவே கடினம் எது கடினம் என்று தெரியுமா மனதில் வெறுப்போடும் கசப்போடும் கோபத்தோடும் மன்னிக்க முடியாது என்ற நிலையில் இருப்பதுதான் மிக கடினம் மன்னிப்பது கடினம் அல்ல மன்னிப்பது என்பது தனிப்பட்ட சந்தோஷத்தின் அனுமதி சீட்டு ஆமே மன்னிப்பது சந்தோஷத்தின் அனுமதி சீட்டு தேவன் உங்களை எதிரிகளை அவர்களுக்காக மன்னியுங்கள் என்று சொல்வதில்லை உங்களுக்காக மன்னியுங்கள் என்று சொல்லுகின்றார் நீங்கள் சுதந்திரமாக இருக்க விரும்புகிறார் அவர்கள் செய்ததை தினந்தோறும் நினைத்து உங்களையே நீங்கள் காயப்படுத்தாமல் தீமை செய்யாமல் நன்மை செய்ய நாடுங்கள் அதற்கு பதிலாக சாத்தான் எனக்கு என்ன செய்தானோ அதையே திரும்ப தரப்போகிறேன் என்று சொல்லுங்கள் நான் சந்திப்பவர்களை எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப் போகின்றேன் நீங்கள் உண்மையை எதிர்கொள்ள வேண்டும் அதுவும் அந்த உண்மை வேறொருவரை பற்றியதான உண்மை அல்ல உங்களை பற்றிய உண்மை தேவ் மாற வேண்டும் என்று நான் ஜெபித்த போது தேவ் அல்ல நீதான் பிரச்சனை என்று தேவன் கூறியதை போல அதை தொடர்ந்து அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு என்னை போன்ற ஒருவரோடு வாழ்வது எவ்வளவு கடினம் என்று தேவன் காட்டிய போது நான் அதிர்ச்சி அடைந்தேன் முழுவதுமாக நான் அதிர்ச்சி அடைந்தேன் மூன்று நாட்களுக்கு அழுதேன் மிகப்பெரிய அளவில் குழப்பத்தில் இருந்தேன் இதில் மிகப்பெரிய விஷயம் என்னவென்றால் எல்லாவற்றையும் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாத அனுசரித்து போகக்கூடிய அனுபவம் உள்ள கணவரை எனக்கு கொடுத்திருந்தேன் அதே சமயம் இங்கு அமர்ந்து கொஞ்ச நேரத்தை தேவனோடு செலவிட்டு உங்களுக்காக அவர் சொல்ல விரும்பும் சில வார்த்தைகளை கேட்பது நிஜமாகவே கடினமாக இருக்கலாம் அவ்வப்போது வேறு சில வார்த்தைகளை கூறிக்கொள்ள அவர் விரும்புகின்றார் நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் அவர் உண்மையை மட்டுமே சொல்லுவார் ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு எப்போது நம்மிடம் சில காரியங்களை கூறுவது என்று தெரியும் யோவான் பதினாறில் இயேசு கூறுகிறார் நான் போகிறது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் நான் போகாதிருந்தால் தேற்றரவாரன் உங்களிடத்தில் வரார் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரே சமயம் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கக்கூடியவர் எல்லோரிலும் கிரியை செய்யக்கூடியவர் இயேசு கூறியுள்ளார் இன்னும் அநேக காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது அவைகளை நீங்கள் இப்பொழுது தாங்க மாட்டீர்கள் சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார் ஆக இவையெல்லாம் வேதனையை அளித்தாலும் நம்மால் எடுத்துக்கொள்ள முடியாத அளவில் இல்லை நம்மால் தாங்க முடியாத அளவுக்கு மேல் அவர் நம்மை சோதிப்பது இல்லை ஆனால் ஒவ்வொரு சோதனையிலும் தப்பிக்க ஒரு வழியையும் தருகிறார் பரிசுத்தாவியானவர் நல்லவர் இரக்கமானவர் என்னுடைய வாழ்விலும் என்னுடைய சிக்கல்களுக்கு மத்தியிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீட்டு எடுத்தார் எல்லாவற்றையும் ஒரே நேரத்தில் அவர் செய்துவிடவில்லை இன்னும் சில காரியங்களை என்னிடத்தில் சொல்லியும் காட்டியும் வருகிறார் நிச்சயம் அவரோடு இணைந்திருப்பேன் என்று எனக்கு தெரியும் அதையே நான் விரும்புகிறேன் எனக்கு மாறவும் வளரவும் பிடித்திருக்கிறது முதிர்ந்த அனுபவம் உள்ள ஒருவராலும் எந்தவித கூச்சலும் இல்லாமல் தன்னை பற்றிய விமர்சனத்தை எதிர்கொள்ள முடியும் நான் சொன்னது கேட்டதா அப்போது எனக்கு இது தெரியாததால் தெய்வன் ஒவ்வொன்றையும் காட்டினார் அதனால் மாதம் மூன்று வாரங்களாவது சுய பச்சாத ஆபத்தை கொண்டாடி உலகின் மோசமான மனுஷியாக தெரிந்தேன் என்னை விட யாரும் மோசமில்லை சில சமயங்களில் தெய்வன் கூட இதிலிருந்து வெளிவருவாயா என்று கேட்டிருக்கலாம் இப்போது எனக்கு அது ஞாபகம் இல்லை துளியும் ஞாபகம் இல்லை என்னிடம் உள்ள தவறுகளை தெய்வன் சுட்டி காட்டலாம் அதோடு நான் முட்டாள்தனமானவள் என்று சொல்லவே பிடிக்காது அதற்கு பதில் அதை எப்படியாவது பெற்றுவிடலாம் போய் பெற்றுவிடலாம் நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் தேவனி எப்படியாவது பெற்றுவிடலாம் என்று காலை தேவனே நீர் என் வாழ்க்கையில் எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தால் அதை பெற என்னை கட்டி போட்டால் மாத்திர முடியும் என்றால் உடனடியாக என்னை கட்டி போட்டுவிட்டு அதை செய்யும் என்று சொன்னேன் என் வாழ்வில் நான் கடந்து போகும் ஒவ்வொரு கடினமான சூழலுக்கு பின் என் வாழ்வில் மற்றொரு சுதந்திரத்தை கொண்டு வரும் என்று தெரியும் வாழ்வில் மற்றொரு அளவிலான சமாதானத்தை மற்றொரு அளவிலான சந்தோஷத்தை தரும் மற்றவர் என்ன நினைப்பார்கள் என்பதை மறந்துவிட்டு நான் இருந்த இடத்தை அடைவதற்கு நான் ரொம்பவே பாடுபட்டேன் எனக்கு பாதுகாப்பு இல்லாததால் நண்பர்களை வாங்க முற்பட்டேன் பணம் கொடுத்தல்ல ஏனென்றால் என்னிடம் அவ்வளவு பணம் இருக்கவில்லை பதிலாக தேவையானதை செய்து கொடுத்தேன் சில மோசமான தருணங்களையும் கடந்தேன் நான் அற்புதமானவர்கள் என்று நினைத்த ஒரு சிலரோடு பழகினேன் அதாவது அவர்கள் நல்ல கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தார்கள் 
இறுதியில் என்னை ரொம்பவே காயப்படுத்தினார்கள் அதை கடந்து வர எனக்கு மூன்று ஆண்டுகள் ஆனது ஆனால் தேவன் என் நன்மைக்காக அதை செய்து அவர்களுடைய வீக்னஸை எனக்கு காண்பித்தார் அதனால் நான் மக்களை அதிகம் நம்ப வேண்டாம் என்று புரிய வைத்தார் அதற்கு பதிலாக அவர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கும்படி செய்தார் அது கடினமாக இருந்தது ரொம்ப கடினமாகவும் வேதனையாகவும் இருந்தது ஆனால் மறுபக்கத்தில் நான் சுதந்திரமாக இருந்தேன் எனக்கு மக்களை பிடிக்கும் ஆனால் என்னை குறைத்து எடை போட்டால் கஷ்டப்பட்டு விடுவேன் இனியும் மக்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் என்னை ஆச்சரியப்படுத்த போவதில்லை மக்கள் ஆ இதை நம்ப முடியுதா என்பார்கள் ஆம் என்னால் முடியும் இதை சொல்ல வேதனையாக உள்ளது எதை பற்றி பேசுகிறேன் என்று புரிகிறதா மீண்டும் இதை நான் திரும்ப சொல்ல வேண்டியுள்ளது பிரச்சனை இல்லையே கஷ்டங்கள் வரும்போது ஓடிவிடாதீர்கள் ஓ இது மிகப்பெரியது அதில் தேவனே நான் இப்போது அதற்கு தயாராக இல்லை ஆதியாகவும் பதினாறாம் அதிகாரம் எட்டு மற்றும் ஒன்பது சாரா என் அடிமை பெண்ணாகிய ஆகாரை சொன்னால் எங்கிருந்து வந்தாய் எங்கே போகிறாய் அதற்கு அவள் நான் என் ஆட்சியாராகிய ஆகாரை விட்டு ஓடி போகிறேன் என்றாள் அப்போது தேவதூதன் அவளிடம் நீ உன் ஆட்சியார் அண்டைக்கு திரும்பி போய் அவள் கையின் கீழ் அடங்கியிரு என்றார் வேதாகமத்தில் வேதாகமத்தில் ஒருத்தருக்கு பின் ஒருத்தராக ஓடிக்கொண்டேதான் இருந்தார்கள் மோசே ஓடினார் வேதத்தில் அவர் எகித்தை விட்டு ஓடினார் என்றுதான் உள்ளதே தவிர தேவன் எகித்தை விட்டு வெளியேற சொன்னார் என்று கூறப்படவில்லை நாற்பது வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் எகிப்துக்கு போ என்றார் தேவன் புரிகிறதா சாராய் ஆகாரை ஆபரகாமுக்கு ரெண்டாம் மனைவியாக தந்தாள் ஏனென்றால் அவளால் கர்ப்பம் தரிக்க முடியவில்லை அவளுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது அதாவது தனது அடிமை பெண்ணை கணவரிடம் கொடுத்தால் தனக்கு ஒரு குழந்தை கிடைக்கும் என்று எண்ணினாள் ஆகாரோ கர்ப்பம் தரித்த போது தீய சிந்தனை உள்ளவளானாள் சாராய்கோ வேதனை ஏற்பட்டு கடுமையாக நடத்த ஆரம்பித்தாள் அதனால் ஆகார் ஓடினாள் சாராய் செய்தது சரியானதல்ல ஆனால் ஆகாரனுடைய கெட்ட குணம் சரியில்லை அல்லவா பல சமயம் தேவன் இப்படி கடினமானவர்களோடு நம்மை சேர்ந்தே இருக்க செய்வார் அவர்களோடு நம்மை காயப்படுத்தி கொண்டே இருப்பார்கள் அவர்கள் நமக்கு எதிராக செய்யும் எதுவும் சரி இருக்காது ஆனால் நம்மிலிருந்து எதையாவது பெற வேண்டி அவர்களை உபயோகிப்பார் எத்தனை பேர் இந்த மாதிரியான நபர்களோடு இப்போது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒன்று தெரியுமா நீங்கள் அதை விட்டு விலகி ஓடலாம் ஆனால் பக்கத்து வீட்டில் அதை விடவும் பயங்கரமான ஒன்று வந்து சேரலாம் வேலையை ராஜினாமா செய்து விட்டு வேறு எங்காவது போகலாம் அங்கும் அநேகர் அப்படி இருக்கலாம் தேவன் உங்களிடமிருந்து ஏதோ ஒன்றை பெற வேண்டும் என்று முடிவு செய்தால் அதை பெற்றே தீர்வார் ஓடுவதால் உங்களுக்கு நிச்சயம் நன்மை கிடைக்கப் போவதில்லை யோனாவிடம் தேவன் நினைவேக்கு போய் போதனை செய் என்றார் ஆனால் அவரோ நினைவேக்கு போக விருப்பமில்லாமல் நேர் எதிர் திசையில் தர்ஷிஷுக்கு போனார் அதற்காக கப்பலில் ஏறினார் ஆனால் தேவ சித்தத்தின்படி நடந்து கொள்ளவில்லை என்பதற்காக புயலில் சிக்கிக் கொண்டார் அது அவர்தான் என்பதை மற்றவர்கள் தெரிந்து கொண்ட போது அவரை வெளியே வீசினார்கள் மீனினால் விழுங்கப்பட்டார் அந்த திமுகலத்தின் வயிற்றில் மூன்று நாட்கள் இருந்தார் கடைசியில் மனம் திரும்பிய அவரை அந்த திமுகலம் கரையில் கக்கியது அப்போது தேவ வார்த்தையானது யோனாவிற்கு உண்டானது அது நினைவேக்கு போகும் என்று இருந்தது இதுவரை சொன்னது புரியுறதா எலிசா எசபேலை விட்டு ஓடினார் ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்து சாக நினைத்தார் அது நானூறு பாகால் தீர்க்க தரிசிகளை அவர் வெறும் கையால் கொன்று போட்டதற்கு மறுநாள் மேலும் கீழும் அதிக செய்து பார்த்தார் ஓ தேவன் அவரை தூங்க வைத்து நல்ல உணவளித்தார் அதற்கப்புறமாக இப்போது நான் எதை சொன்னேனோ அதை செய்யன்றார் ஓடிப்போவதால் எந்த நன்மையும் இல்லை கஷ்டங்களை பார்த்து ஓடிப்போவதால் எந்த நன்மையும் நடக்கப் போவதில்லை நீங்கள் தீமையை தள்ளி வைக்கிறீர்கள் அவ்வளவுதான் இதை கஷ்டப்பட்டு தான் நான் கற்றுக்கொண்டேன் எனக்கு அறுபத்தேழு வயதாகிறது நான் இப்போது உங்களிடம் போதிப்பதை கற்றுக்கொள்ள நாற்பது வருடம் தேவைப்பட்டது நான் ஒரு தாயாக சொல்கிறேன் புரிந்து கொண்டால் சரி உங்களை நான் இருபது வருட வழியிலிருந்து காக்க முடியும் ஆமேன் அடுத்த முறை நீங்கள் ஒரு மோசமான சூழ்நிலையில் ஓடி போகலாம் என்று முடிவு செய்தால் இந்த அம்மா சொன்னதை நினைவுபடுத்தி பாருங்கள் ஓடாதே இல்லையே இதைவிட பயங்கரத்தில் மாட்டிக்கொள்வீர்கள் அதிலிருந்து வெளிவர ஒரே வழிதான் உண்டு அதாவது உங்களை காயப்படுத்தியவர்களை மன்னித்து நீங்கள் தவறு செய்திருந்தால் உங்களையும் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் 
இதற்காக நான் அதிக நேரம் செலவிடப் போவதில்லை நிச்சயம் மன்னிப்பு என்ற தலைப்பில் பல செய்திகளை கேட்டிருப்பீர்கள் இருபது செய்திகளை கேட்ட பிறகும் அதை செயல்படுத்தாதவர்கள் எழுந்திருங்கள் அது எவ்வளவு கஷ்டம்னு தெரியாது வாயை மூடுங்கள் தேவனுக்கு மகிமை ஆலலூயா தேவனை நேசியாதவர் இங்கு வந்திருக்க மாட்டீர்கள் தேவன் உங்கள் வாழ்வை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள அனுமதியுங்கள் தேவன் நம்மை செய்ய சொல்லும் எல்லாமே நம்முடைய நலனுக்காகத்தான் அவர் சந்தோஷமாக இருப்பதற்காக எதையும் சொல்லவில்லை நாம் சந்தோஷமாக இருக்கவே அவர் விரும்புகிறார் மன்னித்து கோபப்படாமல் இருங்கள் கோபத்தை வாழ்விலிருந்து அகற்றி விடுங்கள் அமைதியாக தேவனை நம்ப துவங்குங்கள் ஒன்று தெரியுமா உங்களை எடைப்பட நினைப்பவர்கள் முன்னால் நீங்கள் நிற்க போவதில்லை நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நின்று கணக்கு கொடுக்க போகிறீர்கள் நீங்கள் மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் இடையில் முழுமை இருத்தல் வேண்டும் முழுமையாக இருப்பதோடு நீங்கள் எந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்பதற்காக இயேசு மறித்தாரோ அப்படி வாழ வேண்டும் படி போடுவதை நிறுத்தி விடுங்கள் பழி 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 சாரால் ஆப்ராம் மீது பழி சொன்னால் ஆப்ராம் சாரால் மீது பழி சுமத்தினார் ஆதாம் ஏவாள் மேலும் ஏவாள் சர்பத்தின் மேலும் பழி சுமத்தினார்கள் நீங்கள் பழி சொல்ல வேண்டுமானால் சாத்தானை சொல்லுங்கள் என் தந்தை அவரே பாடுகளில் இருந்ததால் தான் என்னை பாடுபடுத்தினார் பாடுபடுகிறவர்கள் பாடுபடுத்துவார்கள் எனவே உங்களை காயப்படுத்தியவர் மீது கோவப்படுவதில் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை தங்கள் வழிகளால் அவர்கள் அவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார்கள் பல சமயம் நீங்கள் காயப்பட்டதே தெரியாது இதை அவர்களது காயங்களால் வெளிப்பட்டிருக்கும் இதுதான் உண்மை காலை எழுந்ததும் ஒரு முடிவோடு மற்றவர்களை பாடுபடுத்த வேண்டும் என்று யாருமே எழுந்திருப்பதில்லை என்று நம்புகிறேன் இப்படி ஒரு சிலர் இருக்கலாம் ஆனால் அநேகர் காயப்படுத்துகிறவர்கள் மட்டுமே உலகம் முழுவதும் அவர்களால் நிறைந்துள்ளது தாங்கள் யாரென்றே தெரியாத காயப்பட்டவர்கள் தேவனின் அன்பை அறியாதவர்கள் அதனால் கஷ்டப்படுகிறார்கள் ரோமர் பன்னிரெண்டு இருபத்தொன்றில் தீமையின் நன்மையினாலே வெள்ளி என்று உள்ளது சாத்தானை மறுபடியும் இழக்க வேண்டுமென்றால் எல்லோரிடமும் நன்றாக பழகுங்கள் இந்த கொள்கையை எத்தனை பேர் புரிந்து கொண்டீர்கள் அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் எதையும் சாதிக்க இயலாது கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலும் வேறு ஒருவருக்கு நீங்கள் ஆசிர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்கு பொறுப்பாக இருக்கட்டும் இதற்கு கவுன்சிலிங் தேவை என்று நினைத்தால் நான் அதற்கு எதிரானவள் அல்ல உங்களுக்கு உதவக்கூடிய அற்புதமான கவுன்சிலர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒன்று நாற்பது வருடங்களாக கவுன்சிலிங்கில் இருந்தால் ஏதோ தவறு இருப்பதாகத்தான் அர்த்தம் நீங்கள் பேசுவதை கேட்க யாருக்கோ அதிக விலை கொடுக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் உங்கள் பேச்சை தேவன் இலவசமாக கேட்பார் அமேன் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு உங்களை தெரியும் எப்போது எந்த உண்மையை ஏற்பீர்கள் என்று தெரியும் அவரே உங்கள் கவுன்சிலராகவும் வழிகாட்டியாகவும் போதகராகவும் இருக்கிறார் பரிசு தாவியை உங்களுக்கு பொறுப்பாக வைத்து பாருங்கள் என்று ஒரு சவாலாகவே சொல்கிறேன் அப்புறம் பாருங்கள் தேவனே நீரே என் காரியங்களை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் எனக்கு என்ன தேவை என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் உமக்கு தெரியும் எனக்கு தெரிந்தது என்று நான் எடுக்கும் இந்த முடிவு நன்மைக்குத்தான் அவ்வளவுதான் உங்களுக்குள் ஒரு நல்ல வேலையை துவங்கி உள்ளவர் அதை நல்லபடியாக முடித்தும் தருவார் நீங்கள் கொஞ்சம் பாடுபட்ட பிறகு தேவனே உங்களை முழுமையடைய செய்வார் நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படியே இருக்க செய்வார் கடைசியாக ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் எதை செய்தாலும் சரி இந்த பயணத்தில் சந்தோஷமாயிருங்கள் தேவன் உங்கள் வாழ்வின் பாடுகளுக்கு பொறுப்பேற்கும் போது நீங்கள் அதை சந்தோஷமாக அனுபவியுங்கள் தேவன் உங்களை குணப்படுத்த நினைக்கும் போது நீங்கள் நாற்பது வருடங்களாக பாடுகளை அனுபவிப்பது நல்லதல்லவே சந்தோஷமாயிருங்கள் தேவன் உங்களுக்குள் கிரியை செய்வதற்காக உங்கள் பாவங்களுக்காக அவர் கோவப்படும் போது நன்றி சொல்லுங்கள் 
அதை உணர முடிந்ததற்காக நன்றி பரிசு தாவியானவர் தண்டனையை உணரக்கூடிய இருதயம் கொண்டிருப்பதற்காக அவருக்கு சோத்திரம் செலுத்துங்கள் எனக்கு எதுவுமே பெரிதாக கிடைத்ததில்லை அதற்காக கோவப்படுவேன் ஆனால் இப்போது அதற்காக சந்தோஷப்படுகிறேன் பரிசு தாவியானவர் என்னுள் கிரியை செய்வதால் நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் பழைய நிலையிலேயே நீங்கள் மாட்டிக்கொள்ளாதீர்கள் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதற்கான நேரம் இது ஆமேன் இன்றைய போதனை உங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் அதாவது தேவனை நோக்கி நகர எதுவும் ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக தேவ வார்த்தையை பற்றி எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறேன் என்று சொல்லுங்கள் உங்களை நேசிக்கிறோம் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கைக்காக ஒரு மிகப்பெரிய திட்டத்தை வைத்துள்ளார் நீங்களும் சந்தோஷமாக இருங்கள் இந்த ஊழியத்தை உலகமெங்கும் சாத்தியமாக்கும் நண்பர்களுக்கும் பங்காளர்களுக்கும் எங்களது நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவிக்கிறோம் ஒன்றாயிணைந்து நாம் பசி உழவுகளை போஷித்து உடைகளை கொடுத்து தேசங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லி வருகிறோம் எங்களை தொடர்பு கொண்டு டபிள்யூ 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 டாட் ஜேமம் இண்டியா டாட் ஓ ஆர்ஜியில் உங்கள் ஜெப தேவைகள் மற்றும் எங்களின் வெளியீடுகள் பற்றி அறிந்து ஜாய்ஸ் அவர்களின் நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து எங்களோடு இணைந்து தேவ அன்பை உலகிற்கு பரவச் செய்யுங்கள்